வேலை செய்யும் இடத்தில் பெண்களின் நிலை என்ன என்கிற ஒரு டாபிக் பத்தி தான் இன்னைக்கு ரிஷி மூலத்துல பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சது நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வேலைன்னு சொன்னாங்க ஆனா நிறைய பேர் சொல்றாங்க வேலை செய்யற இடத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் சந்திக்க வேண்டி இருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மனசை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி அதை நம்ம ஃபேமிலி லைஃப் வரைக்கும் எஃபெக்ட் பண்ற ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு போகிறது அந்த அந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகள் சந்திக்க வேண்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதை பத்தி நிறைய பேச வேண்டி இருக்கு ஆனா தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ரெண்டு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்களையும் இன்வைட் பண்ணிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து பேசலாம் முதல்ல வர போறவங்க ஏற்கனவே நம்ம ஷோக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க அரங்க மல்லிகா இவங்க வந்து காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருக்காங்க வாங்க மேம் வணக்கம் மேடம் ரெண்டாவது நான் இன்வைட் பண்றது கீதா இளங்கோவன் இவங்க வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பிலிம் மேக்கர் வணக்கம் மேடம் சரி இப்ப நம்ம நீங்க இத்தனை பேர் சொல்றீங்க வேலை பண்ற இடத்துல நிறைய சந்தோஷம் கிடைக்குது நல்லா நல்லா தான் பாத்துக்கிறாங்க நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல ஒரு வேலை செய்யற பொண்ணுங்கிறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு உங்களுக்கு நான் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு நாள் கூட லேட்டாக பண்ணது கிடையாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ப்ரின்ஸிபல் கிட்ட தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஆனால் அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாத்துலேயுமே பங்குவாலிட்டியாக இருப்பாங்க இன்னை வரைக்கும் நானும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் லைஃப்பில் எந்த இடத்துக்குமே அஞ்சு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷம் கூட நான் லேட்டாக போனது கிடையாது அந்த பசங்களை பார்க்கும்போது டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம பசங்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷம் வரும் அதே மாதிரி இவ்வளோ ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு பெரியவங்களாக வளர்ந்து மேம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது அதுக்கு ஈடு எனையே கிடையாது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஈடு எனக்கு கிடையாது அதுவெல்லாம் இந்த ப்ரொஃபஷனில் எனக்கு கிடைச்ச ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் இன்னைக்கு நினைச்சா கூட ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும் நான் அந்த ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணும் போதும் நிறைய கெயின் பண்ணிருக்கேன் வேலை செய்யற இடத்துல உங்களுக்கு உங்க ஒப்பீனியன்ஸ் வாய்ஸ் பண்றதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கா உங்க ப்ரொமோஷன்ஸ் அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பாகுபாடு காட்டுறாங்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்பெசிபிக்கா எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் நீங்க சந்திக்கிறீங்க நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க என்னோட கசன் ஐடி ஃபீல்டுல இருக்கா இதில் என்னென்னா உள்ள ப்ராப்ளம் இல்லை இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த கேபின் வர்றது பார்த்தது பார்த்தீங்களா அதில் ரொம்ப பிரச்சனை ஜாஸ்தி இருக்குது என்னென்னா கேபு வந்து கொண்டு வந்து விட்டுட்டு வீட்டாண்ட கரெக்டாக விடுறது கிடையாது ஒரு ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி விட்டுட்டு போகிறது அப்படியே இவ கேட்டானா ஏன் கொஞ்சம் தொல்லாது நடக்க முடியாதா நீட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டு நைட் ஷிஃப்ட்டில் ஒரு தனியாக போகணுனாலே கஷ்டம் அது மாதிரி ஒரு ஏரியா அப்படி இருக்கிறச்ச இவ போகணும் அதை பற்றி நம்ம எதிர்த்து பேசுனா அது கேட்க முடியாது மற்றபடி பாதுகாப்பு கொடுக்கறது இல்ல அப்படியே இவங்க வந்து ஆபீஸ்ல போய் சொன்னா இந்த கேப்ல இருக்கவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன பயம் ஏன்னா மறுபடியும் அவங்களதான் பேஸ் பண்ணணும் அது வந்து பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது இல்ல கொடுக்கறது கிடையாது அப்ப வேலையில இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா இந்த வேலை வேண்டா சாமின்னு விட்டுட்டு போற மாதிரி அவஸ்தை எப்பவாவது வந்திருக்கா உங்களுக்கு சொல்லுங்க நான் சொன்ன மாதிரி பிரைவேட் ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நானு ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த ஸ்கூலில் என்னென்னாக்கா எனக்கு வந்து ஹையர் கிளாஸ் மட்டும் தான் தருவோம் மிஸ் அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு ஜாப் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்த் கூட ஆகலை ஸ்கூல் ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் ஹிந்தி டீச்சர் அப்படின்ட்டாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அப் டு டென்த் வரைக்கும் நான் சொல்லி எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் மேடம் நான் ஒரே ஒரு டீச்சர் அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி தான் ஆகணும் இதை தவிர என்ன பண்ணிட்டாங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்குலாம் மாரல் சயின்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் உங்களால் முடியும் நீங்கள் தான் நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவீங்களே நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்படி இவ்வளோதான் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி எனக்கு வந்து ஹெல்த்தும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது பிபி ஹை ஆயிடுச்சு என்னால் ஜாப் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்போ வீட்டிலே கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ டென்ஷன் அவ்வளோ டென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ரெண்டு கெஸ்ட் கிட்ட இதே கேள்வி கேட்கலான் இருக்கேன் நீங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் இண்டிபெண்ட் கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க டீச்சிங் ஃபீல்ட் ஒரு அளவுக்கு ஃபீமேல் டாமினேட்டட்னே சொல்லலாம் ஆனா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபீல்ட்ல நிறைய பிரச்சனைகள் சந்திச்சிருப்பீங்க இது மட்டும் இல்லாம நீங்க சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டா கூட இருக்கீங்க சோ உங்களுக்கு உலக அளவுல சமூக அளவுல என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்து பெண்கள் சந்திக்கிறாங்கன்னு நீங்க சொல்லலா
இந்த சைடு நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது டீச்சிங்கில் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு லேடிஸ் காலேஜில் தான் வேலை பார்க்குறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து ஃபேமிலியிலையும் இருக்குது சொசைட்டிலையும் இருக்குது அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல இருக்குது ரெண்டு ரோல் எடுக்கிறாங்க வீட்டில் குடும்ப வேலையும் பார்க்குறாங்க வெளியில் வரும்பொழுது ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்க்குறாங்க அப்போ ரெண்டு ரோலையும் அவங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஐடி செக்டரில் வேலை பார்க்குற பெண்களுக்கு வந்து கூடுதலான பாதுகாப்பு தேவையாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க இரவு நேரத்தில் வேலைக்கு போகிறவங்களாக இருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இரவுக்கு இரவு நேரத்தில் வேலைக்கு போகும் பொழுது முதல்ல பெண்களுக்கே ஒரு அவேர்னஸ் தேவையாக இருக்குது நம்ம என்ன மாதிரியான வேலையை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன் நம்ம இந்த வேலைக்கு போகிறோங்கும் போது ரெண்டாவது அப்படி அவங்க போய் வரும்பொழுது கூட இருக்கிறவங்களோட கொஞ்சம் முறைச்சிக்காம வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படி கூட வேலை பார்க்கற லேடிஸை வந்து ஜென்ஸ் லேடிஸா பார்க்காம தன்னோட ஒரு கூட வேலை பார்க்கற ஒரு சக ஒரு கலீகா பார்க்கும் போதுதான் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் ஆனா எங்க நம்ம வந்து ஆப்போசிட் செக்ஸ் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அங்கேயே பிரச்சனை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அப்ப பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும் எது வரையில போகுதுங்கிறதா உமா மகேஸ்வரி கேஸ் வந்து ஒரு பெரிய உதாரணமா இன்னைக்கு இருக்கு அதை தொடர்ந்து கூட அது தொடர்பான விவாதங்கள்லாம் போய்கிட்டே இருக்கு கூட இருக்கிற ஆண்கள் வந்து சரியா அந்த பெண்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா நம்ம இப்படியான ஒரு ஷோ நடத்த வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஆனா அது இல்லைங்கிறதுனாலதான் நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேம் நீங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொன்னுங்க எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்க சந்திச்சிருக்கீங்க அதாவது நான் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி மேக்கராக இருந்தாலும் அடிப்படையில் நான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக தான் இருக்கிறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்னோட தனிப்பட்ட பிரச்சனைன்னு சொல்கிறத விட நான் சந்தித்த ஏன்னா மீடியா ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால நான் சந்தித்த பெண்களோட பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே எல்லாருமே பேசினாங்க நிறைய நல்ல விஷயங்களும் சொன்னாங்க டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கிற விஷயங்களும் சொன்னாங்க ஆனால் நமக்கு உரிமை அப்படின்னு சில விஷயங்களை நம்ம வந்து கேட்டு பெறுற தெளிவை நம்ம இன்னும் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பணியிடத்தில் வந்து நமக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கே நமக்கு அதுக்கான ஒரு அறிவுத்திறனை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறோம்னா டாய்லெட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் டாய்லெட் வந்து நீட்டாக இருக்கா அப்படி இருந்தால் தான் பெண்களால் வேலை செய்ய முடியும் முதல்ல பெண்களுக்குன்னு தனி டாய்லெட் இருக்கா இருக்கணும் வெரி ட்ரூ வெரி ட்ரூ அது பெண்களுக்குன்னு தனி டாய்லெட் இருக்கணும் அங்கே வேலை செய்கிற பெண்களோட எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரியான டாய்லெட் இருக்கணும் அப்புறம் மாதவிடாய் காலத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படணும் ஒரு நாப்கின் வந்து ஆக்சஸ் இருக்கணும் இல்லை அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இன்னும் பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் ஹெச்ஆராக இருந்தேன் ஐடியில் ஆக்சுவலாக ஹெச்ஆராக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு வாட்டி வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இதுவாக இருக்குது நான் இப்போ என்னால் வர முடியாது ரொம்ப என்னோடய சீனியர் கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த மாதிரி ரொம்ப எனக்கு ப்ளீடிங் ஆகுது இதெல்லாம் ஒரு ரீசன்லாம் பேசாதீங்கம்மா அப்படின்ட்டாரு ஸோ நான் அதை வந்து நான் ஒர்க் பண்ணி அந்த டைமில் ஒர்க் பண்ணேன் நான் அங்கே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் என்னால் வெளியே கூட என்னால் போக முடியல அப்போது ஒரு நாப்கின் கூட என்னால் வெளியே போய் வாங்க முடியல ரொம்ப அவ்வளோ ப்ராப்ளத்தில் இருந்தேன் நான் அப்போது பெண்களோட பிரச்சனைகள் வந்து புரிஞ்சுக்காத ஒரு பாஸ் அது ஒரு சிச்சுவேஷன் இப்போ நீங்கள் மேடம் சொன்ன மாதிரி பெண்களுக்குன்னு ஒரு தலி தனி டாய்லெட் கூட ஒரு சில இடங்கள்ல இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருந்தாலே அதோட கண்டிஷன் வந்து அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும் நீங்கள் வேலை செய்கிற ஆஃபீஸ்லாம் எந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா கொடுக்குறாங்களா உங்களுக்கு நல்ல இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேடிஸ் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல தண்ணி வசதியே கிடையாது மெயின் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் உள்ள தண்ணி வசதி கிடையாது பாத்ரூம் கிளீனே இருக்காது அவங்களுக்கு தேவையான மெயின் பாத்ரூம் தண்ணி வசதியே இல்லாத பட்சத்தில் இதெல்லாம் அவங்க கேட்டால் செய்வாங்களான்றது அது அப்பாற்பட்டது சொல்ல முடியாது இப்போ அவங்க சொன்ன அந்த ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து இவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸாக இது பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒரு அரஸ்மெண்ட் தான் அதுக்கு வந்து பெண்கள் பணிபுரியும் இடங்களில் அவங்களுக்கு அந்த கொடுமைகள்லேருந்து அவங்கள விடுவிக்கிறதுக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்
சட்டம் இல்லை டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல தான் இதுக்குன்னு சட்டம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கைட்லைன்ஸ் தான் இருக்குது நான் ஆக்சுவலாக இது மாதிரி நிறைய ஸ்பீச்சில் இதை கொடுத்துருக்கேன் இந்த டாபிக் ஏன்னா எனக்கு கேட்டால் இன்றைக்கி வேலைக்கு போகிற பெண்கள் இந்த சட்டத்தை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அவேர்னஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி நமக்கு என்ன ரைட் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டைரெக்டாக இன்டர்வியூவில் கேட்கவே முடியாது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் நம்ம மேடைக்காக பேச முடியாது ஏன்னா நான் போகிற இடம் போன அன்னைக்கே டாய்லெட் எங்களுக்கு தனியாக இருக்கா எனக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கா இப்படி ஆக்ட் இருக்கா அப்படின்லாம் போய் பேசினோன்னா நமக்கு அப்பாயிண்ட் ஒருத்தங்கிட்டு <laughs> நான் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் ஒரு எட்டு வருஷமாக வேலை பார்த்தேன் வேலை சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு வருஷம் வேலை வந்து நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது வெளியூர்லேருந்து வெளியூர்லேருந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு ஆஃபீஸர் வந்தார் எனக்கு வந்து அவர் தான் சுப்பீரியர் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாதாரணமாக பழகிற மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டாஃபாக ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு சபார்டினேட்டர் ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி தான் பழக ஆரம்பித்தார் நாள் போக போக வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன குற்றங்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தார் அதாவது செய்யாத வேலைகள்லேயும் வந்து தப்பே இல்லாத வேலைகளில் கூட குற்றங்களை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தார் என்னடா இவர் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கார் எதுக்கு நம்மளை இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு யோசிக்கும் போதே ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி நம்ம அவுட்டிங் போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளான ரொம்ப நிம்மதி இல்லாமல் தவிச்சேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவர் எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு எனக்கு தைரியமும் இல்லாமல் அந்த வேலையிலிருந்து வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ வேலை இல்லாமல் வீட்டில் தான் இருக்கேன் திருப்பி இன்னொரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி சம்பவங்களை நினச்சா பயமாக இருக்குது வேலை செய்யும் இடத்தில் பெண்களின் நிலை என்கிற ஒரு தலைப்பை பற்றி தான் இன்றைக்கி ரிஷி மூலத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் மேம் நீங்கள் நம்ம லாஸ்ட்டு பேசணுன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு பேசிக் ஃபெசிலிட்டி ஆனால் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கூட ஒரு சில ஆஃபீஸஸில் கிடையாது டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி அப்புறம் வேறு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இவங்க அட்வொகேட் அழகாக சொன்னாங்க செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டு விஷாக கைட்லைன்ஸ் பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு நீதிமன்றம் வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுத்து அது ஒரு ஆக்டாக வந்தது அதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது அது அதை பொறுத்த அளவுக்கு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு தீர்ப்பு அது தொடர்பாக நாடாளுமன்றம் ஒரு சட்டம் இயற்றி பொது அதாவது பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு பாலியல் தொந்தரவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் இயற்றி அதுக்கான வழிமுறைகளையும் உருவாக்கினாங்க சரி அப்போ ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலையும் விமன் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகேன் செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்ட் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க சட்டமா இயற்றப்பட்டது எல்லா அரசு அலுவலகங்கள்லையும் அது கொண்டு வரணும் அப்படின்னாங்க ஸோ எத்தனை பேருக்கு அந்த விமன் செல் இருக்கு நமக்கு வந்து பணியிடத்துல ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம அங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அப்படி ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா நம்மளுக்கு விமனுக்கு போய் பேசுறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கை தூக்கி காட்டுங்க ஒன்று ரெண்டு அட்வொகேட்னால உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒரு ஏழு பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு முப்பது பேரில் ஏழு பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு வெரி டிஸ்டர்பிங் இல்லையா இது வந்து இப்போ நாங்கள் கல்லூரியில் இருக்கிறதுனால நான் கேட்பேன் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க கிட்டெல்லாம் கேட்பேன் பள்ளிக்கூடத்தில் கல்லூரியில் இந்த செல் இருக்கா அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கும்போது நிறைய கல்லூரிகள்லே இல்லை அதுதான் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் காரணம் என்னன்னா அது அவசியமா நம்ம லேடிஸ் காலேஜ் தானே அப்படிம்பாங்க லேடிஸ் காலேஜில் தான் முதல்ல வைக்கணும் இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்கணும் பர்டிகுலராக ஆஃபீஸ் வேற இடங்கள் அதாவது நான் சொல்றது விமன் ஓரியன்டட் செக்டார் இல்லாமல் 
மேல் செக்டாரா இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா இப்படியான செல் வந்து வைக்கணுங்கிறத அங்க இருக்கிற பெண்களே வந்து சொல்லலாம் அதனால ஒன்னும் தலை தூக்கிட போறது கிடையாது பட் என்ன சிக்கல் ஆகுதுன்னு சொன்னா எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பயம் தான் நம்மள ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க நம்ம வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணாலே நம்மள ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க ஆனா வாய்ஸ் ரேஸ் பண்றவங்க ஒருத்தர் தான் பட் அதனால பயனடையிறவங்க பல பல பேர் ஓகே இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இப்ப படிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு உங்க காலேஜ்ல இப்ப இவங்க சொன்ன மாதிரி உங்க காலேஜ்ல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சேஃபான ஒரு இடம் இருக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைனா போய் சொல்லக்கூடிய மாதிரி இடம் இருக்கா இல்ல இந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிற ஒரு இது உங்களுக்கு நாலேஜ் உங்ககிட்ட இருந்ததா எங்களுக்கு எல்லா சேஃப்டியுமே இருக்கு காலேஜ் காலேஜ் ஆமா எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க எல்லாமே கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆரம்பிப்பாங்கன்னா உன் கிளாஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு காலேஜ் உனக்கு செட் ஆகுதா அப்படி தான் ஆரம்பிப்பா லாஸ்ட் லாஸ்ட்ல வந்துட்டு உனக்கு எப்படி இருக்கு உங்க அம்மா அப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த மாதிரி எங்களுக்கு கவுன்சில் ஸோ எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணும்போது ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட நாங்கள் சொல்லிடுவோம் அவங்க கிட்ட அதுக்கேற்ற அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து எங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி தருவாங்க எல்லாமே இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் போகும்போது இந்த விமன் செல்லு இந்த கமிட்டி மேட்டர்ஸ் எல்லாம் பப்ளிக் தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஷோ மூலமா நான் கேட்டுக்கிறது ஒரே ஒன்று தான் இந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க பெரும் ஆக்டை அனாக்ட் பண்றதுல நோ யூஸ் அந்த ஆக்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க மேல நீங்க ஆக்ஷன் எடுங்க மேம் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளா நீங்க அடுக்கி அடுக்கி சொல்றீங்க டாய்லெட் பிரச்சனைகள் சொன்னீங்க செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் சொன்னீங்க அடுத்தது என்னென்ன பிரச்சனைகள் அடுத்தது மெட்டர்னிட்டி லீவ்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெண் வந்து கருவுற்ற அந்த காலம் அதுக்கப்புறம் பிரசவம் அதுக்கு முடியுது குழந்தை பறக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்கள பார்க்கறது அந்த பீரியட்ல எல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது சொசைட்டியும் சரி இல்ல ஒர்க் பிளேஸும் சரி எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு தாய்மைங்கிறது இன்னைக்கு ரொம்ப கொண்டாடுற ஒரு விஷயமா சமுதாயம் பார்த்துட்டு இருக்கு தாயை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த இடத்துல வச்சு ரொம்ப கொண்டாடுறோம் நம்ம ஆனா அந்த தாய்மை நேரத்துல கருவுற்ற நேரத்திலையும் சரி பிரசவத்துக்கு அப்புறமும் சரி இந்த பணி இடத்துல என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்குது இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து லீவ் கொடுக்குறாங்க மெட்டர்னிட்டி லீவ் கொடுக்குறாங்க சைல்ட் கேர் லீவ் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே தராங்க பட் பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்றவங்க மத்த இந்த மாதிரி சப்போர்ட் இல்லாத அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல இருக்கவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இவங்களுக்கும் நிறைய அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பிரெக்னன்சி வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஆனனால உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்ததுன்னு சொன்னீங்க பிரெக்னன்சி அந்த அந்த ஒரு பீரியட்லயே நம்மளுக்கு நிறைய வந்து பெசிலிட்டிஸ் தர வேண்டியது உண்டு நம்ம வேலை செய்யற இடங்கள் ஏதாவது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சந்திச்சிருக்கீங்களா பர்டிகுலரா இதுல வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைம்ல மெட்டர்னிட்டி பீரியட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களை இந்த டூட்டில போட மாட்டேங்கிறாங்க இது நான் வாட்ச் பண்ணது மேக்ஸிமம் அவங்களை அந்த எஸ்கார்ட் வாட்சிங் மாதிரி அந்த கிஸ்ட் கூட்டிட்டு போறது வர்றது விக்டிம் கேர்ள்ஸ் இது பண்றது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்களால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அது பண்றாங்க இந்த இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம கவனிச்சாகணும் தாய்மையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு மோசமா போல கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணதான் செய்யறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வைஸ்ல இந்த பீரியட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க பிரைவேட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆகல பிரைவேட்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மீட்டிங்காக குழந்தை அடுத்த மறுவாரத்துலயும் குழந்தை பிறந்துருச்சு அதுவரை நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் வரையில உட்கார வச்சிருந்தாங்க இருக்கு இல்ல நம்ம சொல்ல முடியாது மெட்டர்னிட்டிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபீமேல ஹையர் பண்றதுக்கே பிரைவேட் கன்சர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப தயங்குறாங்க ஏன்னா இவங்க எங்கேயோ மெட்டர்னிட்டி லீவ் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்களோ இல்ல குழந்தை மேல குழந்தை பெற்றுட்டு இருப்பாங்களோ இவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து கொடுக்கறதுக்கு தயங்குறாங்க அந்த மாதிரி கூட நிறைய ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் நிறைய காட்டுறாங்க சரி மேம் அடுத்த அடுத்த என்ன டாபிக் இல்லை இதில் ரெண்டு விஷயம் கொஞ்சம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மெட்டர்னிட்டி லீவ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் அவங்கள சார்பாக வச்சே அவங்களோட சுய அனுபவத்தை வச்சே பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு பொண்ணு வேலை செய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்ப காலம் வர்றப்போ நீங்கள் எத்தனை நாள் லீவ் கொடுக்குறீங்க ஒரு மூணு மாதம் நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுத்துறமா நீ வர வேண்டான்னு நம்ம யாரும் சொல்றது இல்லை அதுக்கப்புறம் நீ வந்து குழந்தைய பாத்துக்கணுமே நீ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான்
ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து மறுக்கப்பட்டதாவோ இல்லை ஒரு பாதுகாப்பு மறுக்கப்பட்டதாவோ ஒரு பெண் உணர்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜெண்டர் ஜஸ்ட் ஒர்க் கல்ச்சர் இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இப்போ வேலைக்கு போகிற பெண்ணாக வந்து தன்னுடைய பாதுகாப்பை வந்து பர்சனலாக பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு இந்த அதுக்காக அவளோட பாதுகாப்புக்காக அந்த நிறுவனம் வந்து எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இங்கே நம்ம வந்து வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ சமீபமாக வந்து அந்த சமீபத்தில் இப்போ சென்னையில் வந்து அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண ஒரு பொண்ணு வந்து பாலியல் ரீதியாக வந்து துன்புறுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் வந்ததுக்கப்புறம் பெண்கள் மத்தியிலே வந்து ஒரு பயம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஏன்னா இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த புதிய பொருளாதார ஏற்பாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பெண்கள் வந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்து சிங்கிள் உமனாக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்க மனசில் வந்து ஒரு பயம் வந்து இந்த விஷயம் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்குது அதாவது நான் ஒரு பெண் என் ஊரை விட்டு நான் வந்து வெளியூரில் போய் நான் வந்து வேலை பார்க்குறேன் ஸோ எனக்கான பாதுகாப்பு வந்து இந்த சொசைட்டியில் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து கேள்வியும் ஒரு பயமும் வந்து ஒரு பெண்கிட்ட வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு எம்ப்ளாயர் சைடில் எம்ப்ளாயர் சைட்லேயும் சரி இந்த லா அண்ட் ஆர்டர் இன்ஷோர் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரி இந்த சொசைட்டியே வந்து ஒரு விமன் ஃப்ரெண்ட்லியாக விமனை வந்து ஒரு சக மனிதராக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு வந்து சீக்கிரம் வர வர வேண்டியிருக்கு அது இல்லாத வரைக்கும் பெண்கள் வந்து ரொம்ப பயந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அடப்பட்டு கிடந்து அதாவது தன்னோட செக்யூரிட்டிக்காக ஒரு ஆணை இல்லை ஒரு ஆணாதிக்க உலகத்தை நம்பி இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் வேலை செய்யும் இடத்தில் பெண்களின் நிலை என்கிற ஒரு தலைப்பு பத்தி தான் இன்னைக்கு ரிஷி மூலத்துல பேசிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து இந்த சுனாமி அஃபெக்டட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அப்ப வந்து சுனாமியில இந்த தற்காலிக குடியிருப்பு கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்க அங்க வந்து கேர் இல்லாம ஒரு ஒரு லேடி ஒரு லேடி நாலு அதான் நாலு ஆம்பளை பசங்க எல்லாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி சின்ன வயசு பசங்க அந்த நாலு நாலு பேரும் அந்த லேடியை வந்து அபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த லேடி வந்து கற்பழிச்சிட்டாங்க அதை வந்து அந்த லேடி வந்து எப்படி பார்த்தாங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து அசிங்கமாக இருந்தது சொல்கிறதுக்கு வைக்கப்பட்டாங்க சோசியல் ஒர்க்கர் அங்கே எல்லாமே வேலை பார்க்குறாங்க ஆனால் யாருக்குமே தைரியம் இல்லை ஏன்னா பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இதுக்காக நம்ம அலையணும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது நம்ம எதுக்குன்ட்டு எல்லாரும் ஒதுங்கிறதே பார்க்குறாங்க ஆனால் நிறைய படித்தவங்களும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு இல்லை ஸ்டேஷன் போனால் அவன் அது எதோ சொல்லுவான் இங்கே வர சொல்லுவான் இதுக்காக இது ஆனால் நாங்கள் அப்படி நான் அந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லை எனக்கு மூணு பசங்க இருக்காங்க வீட்டில் நிறைய ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் தைரியமாக கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த லேடியை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நீங்கள் அட்மிஷன் போட்டு அதோட ரிசிப்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு நாங்கள் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கு போனேன் எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது நல்ல நல்ல வேற முடிஞ்சுது அந்த நாலு பேரே பிடிச்சாங்க அந்த லேடிக்கு ஒரு அவங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு வெக்கப்பட்டாங்க அசிங்கப்பட்டாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குமா நீங்கள் என்னை கூப்பிடுறீங்க இந்த மாதிரி நான் அந்த இடத்துல இப்போ எப்படி இந்த சின்ன பசங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறது நாங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வெளியே வந்தால் தான் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் இப்போ அபியூஸ் ஆகுறான்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க மூணு வயசு நாலு வயசு அதெல்லாம் நடக்காது முப்பத்தி ஒம்பது வயசு பொம்பளைக்கே அது பயமாக இருக்குது அது சொல்கிறதுக்கு வெக்கப்படுறாங்க ஏன் வெக்கப்படுறீங்க நடந்த உண்மையை தானே சொல்ல போறீங்க அசிங்கப்படுறது நம்ம கிடையாது நம் நம்ம நம்மளோடது கிடையாது அசிங்கப்பட வேண்டியது அவங்க தான் அவங்க தான் நீங்க வந்து அந்த நாலு பேர் வேணும்னு கூப்பிடல அவங்களா வந்தாங்க அதனால வாங்கம்மா நானே ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்து எனக்கு அப்படிலாம் பழக்கம் இல்லை இருந்தாலும் நானே ஒரு தைரியமா கொடுத்து அவங்கள கமிஷனர் ஆபீஸ் கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த ஒரு இது பண்ணி பேப்பர்ல எல்லாம் கூட வந்தது ஆனா அந்த லேடிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல என்ன சொன்னாங்க பரவாயில்லையே நைட்டு பதினோரு மணிக்கு அப்ப இந்த பாப்பா வந்து குழந்தை குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டு இந்த வேலையை நான் பண்ணேன் அம்மா மதுரம்மா இங்க கொடுங்க மைக் கொடுங்க உங்களை மாதிரி துணிச்சலா இன்னொரு பொண்ணுக்காக பதினோரு மணிக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏரிய வந்திருக்காங்க என்ன சொல்றீங்க அது கேக்கலாம் அவங்கள நீங்க பாராட்டுவீங்களான்னு சொல்றேன் என்ன தெரியுமா நான் வந்து துணிஞ்சு நிப்பேப்பா ஒவ்வொருத்தவங்க என்னடா பாக்குற அப்படிம்பே நானு டக்குன்னு திரும்பிடுவேன் போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கௌரவம் போயிருமில்ல என்ன கூப்பிடல வாட்டுக்கு வந்துட்டா சாப்பிட வந்துட்டாலும் நினைப்பாப்பா நான் போடுவேன் பத்து பேர்த்துக்கு சோறு
இப்போ பணியிடம் அப்படின்னு வர்றப்பவே ஆண் பெண் எப்படி பார்க்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கு கொஞ்சம் நீ நம்ம அதுக்குள்ள ஆழமா போனோம்னா சுருக்கமா அந்த விஷயத்த சொல்லிடுறேன் ஆரம்பத்துல வந்து பெண்கள் வீட்டு வேலை செஞ்சு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தவங்க முதன்முறையாக பணிக்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு வர்றாங்க ஆண்கள் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த பணிக்கு அந்த பணி சூழலுக்கு பழகி இருக்காங்க இப்ப பெண்கள் வர்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா முதல் குடும்பம் தான் அவங்களோட ப்ரையாரிட்டியாக வைக்கப்படுது சமூகமும் அப்படிதான் வைக்குது பெண்களுக்கு அப்படிதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல குடும்பத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வேலை அப்படின்னு இதை வந்து ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரியா தான் நீங்க வைக்கிறீங்க ப்ரையாரிட்டியா நீங்க கொடுக்கறது இல்லை அப்படி கொடுக்கறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க குடும்பம் கவனிக்கணும் வீட்டு நிர்வாகத்தை பார்க்கணும் குடும்பத்தை பார்க்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட முழு கவனத்தையும் எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் தான் பணியில கவனம் செலுத்துறாங்க அப்படிங்கிறப்போ ஆனா ஒரு அசஸ்மெண்ட்னு வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆணையும் பெண்ணி ஈக்குவலா வைக்கிறாங்க ஆண்கு வந்து அந்த மாதிரியான நிர்பந்தங்கள் எதுவுமே இல்லை வீட்டை வந்து மனைவி பார்த்துப்பாங்க குடும்பத்தை மனைவி பார்த்துப்பாங்க குழந்தைங்களை மனைவி பார்த்துப்பாங்க நான் பணியில மத்தம் கவனம் செஞ்சா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான் ஆணுக்கு அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து முழு மூச்சோட அதுல உழைச்சு அவங்களோட முன்னேற்றத்தை அதுல காட்ட முடியும் நான் அளவு கோல்னு வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆணையும் பெண்ணையும் சமமாக தான் அங்க வைக்கிறாங்க அப்போ பெண்ணுக்கு வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த தடைகளை வந்து நம்ம சமூகம் கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்போ இந்திரா நியூ ஈ கிட்ட ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா பெப்சில அவங்க சிஇஓவா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட ஒரு பேட்டி எடுக்கிறோம்னா குடும்பத்தை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்க குடும்பத்தையும் குழந்தைங்களையும் இந்த வேலையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்க இதுவே வந்து விப்ரோட சேர்மன்ட்ட நீங்க கேட்க மாட்டீங்க ஏன் குடும்பத்தை நீங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்கன்னு நீங்க கேட்கறது இல்லையே சோ நம்ம சமூகம் எப்படி வந்து பெண்ணை முன்னிறுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தை நீ பாரு முதல்ல உன் குடும்பத்தை உன் குழந்தைங்களை உன் கணவரை பாரு அதுல அவங்கள சந்தோஷப்படுத்திட்டு அப்புறம் நீ வேலைக்கு வா அதுல நீ சாதிக்கிறியா ஓகே நீ நல்ல குடும்ப பெண்ணா இருந்து இதுல சாதிக்கிறியா சரி உன்னை பாராட்டுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்டிஷனை முன் வச்சுதான் அவங்களுக்கு அந்த பாராட்டு கிடைக்குது அதனாலதான் இவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு சிக்கல்கள் இந்த மனத்தடைகள் எல்லாமே வீட்டுக்கு ஏ லேட்டா போறோம் லேட்டா போனா வந்து பிரச்சனை ஆகுமே வீட்டுல கணவருக்கு பதில் சொல்லணுமே குழந்தைங்களுக்கு பதில் சொல்லணுமே நீ என்ன வீட்டு எப்படியே போட்டு போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணுமே அப்படிங்கிற அவங்களோட அந்த தயக்கங்கள் அந்த பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே அவங்களோட எஃபிஷியன்சியை ரொம்ப பாதிக்குது ஸோ இது எப்படி நம்ம தீர்க்கலாம் அப்படின்னா பெண்ணுக்கு வேலைங்கிறது ஒரு ப்ரையாரிட்டியாக கொடுக்கப்படணும் அதுக்கு வந்து சொசைட்டி சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டமா உருவாக்கணும் சமையல் சரி குழந்தை வளர்ப்பு சரி எல்லாத்துலேயுமே ஆணோட பங்களிப்பு இருக்கணும் அவங்க சமமா அந்த சுமைய பகிர்ந்துக்கணும் அது எல்லாம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா பெண்ணால மிகச்சிறப்பாக எஃபிஷியன்டாக அவங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து கண்டிப்பா தேங்க்யூ சோ மச் மேம் நீங்க நீங்க சம்ரைஸ் பண்ணதை விட அழகா என்னால சம்ரைஸ் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மேம் சொன்னாங்க வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கிற தலைப்பு வந்து வேலை செய்யற இடத்துல பெண்ணோட நிலைமை நிறைய பிரச்சனைகளை பத்தி நம்ம பேசணும் ஒரு பேசிக்கான டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி மெடிக்கல் சப்ளைஸ் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் நடந்தா யார்கிட்ட போய் சொல்லலாம் அதோட அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து நம்ம கத்துக்கலாம் அதெல்லாம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு ஒரு லேட் நைட்னா டிராப் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு அதுக்கான சட்டங்களும் இருக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரியல ஆனா இந்த சட்டங்கள் இருக்கு ங்கிறதே தெரியல இது வந்து ஒரு காலேஜ் லெவல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதோட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு கம்பெனியில இல்ல ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வேலைக்கு போகும்போது அங்கேயும் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு தர வேண்டியது அவங்களுடைய கட்டாயம் இன்னைக்கு நம்ம பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேம் சொன்னாங்க அந்த ஒரு ஒரு அசஸ்மெண்ட்னு வரும்போது பெண்ணுக்கு வந்து தனியா பாக்குறது இல்ல ஆணோட சேர்த்து அசஸ்மெண்ட் பண்றாங்க ஆனா பெண்ணுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கதா இருக்கு ஆனா சமூகம் மாறணும் கவர்மெண்ட் மாறணும் நம்ம வேலை செய்யற இடங்கள் மாறணும் அதெல்லாம் ரைட் தான் ஆனா நம்ம மதுரை அம்மா சொன்ன மாதிரி நம்மளும் மாறணும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தா நான் ஒரு பெண்ணு நான் ஒரே ஒரு குரல் கொடுத்தாலே நான் ஒரு சேஞ்ச் வருத்த முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லா பெண்ணுக்கிட்டயும் வரணும் அப்படி வந்ததுன்னா நம்ம சமூகத்தை மாத்தலாம் நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல எல்லாரையும் எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இன்னொரு ரிஷி மூலத்துல இன்னொரு தலைப்பை பத்தி பேசலாம் பினோலெக்ஸ் வழங்கும் ரிஷி மூலம் தேடல் தொடரும் வணக்கம் அபிராமி